नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद गोल हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नंगलक चार दे गान कलर किल्स गोल्ड पार्क पय्यनूर सुनी द फर्नीचर तावकर कांडो सिंस 1985 Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Punnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Atlas Gold and Diamonds PKM Junctional നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണം പയ്യനൂർ മാടായി ബി ആർ സികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണം ഘോഷയാത്രയിലും അനുബന്ധ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തത് നിരവധി പേർ മനസ്സിന്റെ വിശപ്പാണ് മലയാളികൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ എം മുകുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷവും സ്വപ്നങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കുന്നവരാണ് എഴുത്തുകാരനും എം മുകുണ്ട് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അഗ്രി ന്യൂട്രി ഗാർഡൻ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പദ്ധതി മൂന്ന് സെന്റിൽ പച്ചക്കറിയും ഫലവൃക്ഷവും ഒരുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടേരിച്ചാലിൽ നടക്കും വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പയ്യൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ പയ്യൂർ പോലീസ് മൈതാനം നവീകരിച്ച് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പി എ മധുസൂദൻ എം എൽ എ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ഉപകരണമായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഗവർണർമാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മുൻ ധനകാര്യ മന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക് ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ വിഭാവനം ചെയ്ത ഫെഡറൽ സംവിധാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്നും തോമസ് ഐസക് വാർത്തകൾ വിശദമായി ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള പയ്യൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടത്തി തുടർന്ന് ടൌൺ സ്ക്വയറിൽ സമൂഹ ചിത്രരചനയും നടന്നു പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിളംബര ഘോഷയാത്രയിൽ മുനിസിപ്പൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സമീര ടീച്ചർ വാർഡ് മെമ്പർ മണിയറ ചന്ദ്രൻ എ കെ എസ് ജി വി എച്ച് എസ് എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ അജയൻ ബി പി സി പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ബി എം എൽ പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ ജാക്ലിൻ ബിന്ന സ്റ്റാലി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അധ്യാപകർ എ കെ എസ് ജി വി എച്ച് എസ് എസിലെ എൻ എസ് 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 പി സി എൻ സി സി സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് യൂണിറ്റുകളും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ബി ആർ സി സ്റ്റാഫും വിളംബര ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം മാടായി ബി ആർ സി ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വർണ്ണശബളമായ ഘോഷയാത്രയാണ് നടന്നത് സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം മാടായി ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഘോഷയാത്രയും അനുബന്ധ പരിപാടികളും വിപുലമായ രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ വാദ്യമേടങ്ങളോടെയാണ് ഘോഷയാത്ര നടന്നത് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം എം എൽ എ എം ബിജിൻ കാസർഗോഡ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്നിവർ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ചു കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരന്നു തുടർന്ന് പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമൂഹ ചിത്രരചനയും ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനവും നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന അധ്യക്ഷയായി എ വി സതീശൻ ഇ സി വിനോദ് എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ എൻ രാജേഷ് എസ് സുബൈർ ടി വി ഗണേശൻ കെ ജീതു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി 
മനസ്സിന്റെ വിശപ്പാണ് മലയാളികൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ എം മുകുന്ദൻ പ്രേമരാജൻ കാനയുടെ കവിതാ സമാഹാരം പോസിറ്റീവ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വയറിന്റെ വിശപ്പ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മാറുമെങ്കിലും മനസ്സിന്റെ വിശപ്പ് അങ്ങനെയല്ല മലയാളികൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം മനസ്സിന്റെ വിശപ്പാണെന്നും എം മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ ലഹരി ഫാസിസം ഇവയെല്ലാം കേരളം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് മലയാളി നേരത്തെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജാതി മതം എന്നിവയെല്ലാം കാരണം വിഭജിക്കപ്പെടുകയാണ് മലയാളികൾ ഒരു കാലത്ത് പൊരുതി പരാജയപ്പെടുത്തിയ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കുന്നവരാണ് എഴുത്തുകാർ അതുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തുകാർ അനശ്വരന്മാരാകുന്നതെന്നും എം മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു സമൂഹത്തിന് എഴുത്തുകാരെ ആവശ്യമില്ല എഴുത്തുകാർ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികൾക്കും നേരെയുള്ള അക്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത് അത് നമ്മളേക്ക് ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം നടക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇവിടെ വെള്ളോറ ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് ഡി ഐ ജി പി 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 പോളി മുഖ്യാതിഥിയായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി വത്സൻ പനോളി പി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ സി സത്യപാലൻ പ്രേമ സുരേഷ് കെ ബി ബാലകൃഷ്ണൻ സി ബി ഗീത ടീച്ചർ കെ സി രാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അഗ്രി ന്യൂട്രി ഗാർഡൻ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടേരിച്ചാലിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു മൂന്ന് സെന്റിൽ പച്ചക്കറിയും ഫലവൃക്ഷവും എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ജില്ലയിൽ അഗ്രി ന്യൂട്രി ഗാർഡൻ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ പത്ത് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ പോഷക സമൃദ്ധവും വിഷമുക്തവുമായ പച്ചക്കറികൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഓരോ വാർഡിലും അൻപത് വീതം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ വില വരുന്ന പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ സൗജന്യമായി നൽകും ജില്ലയിൽ ആകെയുള്ള ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാമീണ വാർഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അൻപത്തിയെട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓരോ കുടുംബവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് വീട്ടുമുറ്റ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്നത് ജില്ലയിൽ ആകെ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് അഗ്രി ന്യൂട്രി ഗാർഡൻ പദ്ധതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുക ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് തക്കാളി പാവൽ ചീര വെണ്ട മത്തൻ വഴുതുന മല്ലി പുതിന വെള്ളരി എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് വിളകളും രണ്ട് ഫലവൃക്ഷങ്ങളും തോട്ടത്തിനുണ്ടാകും കുടുംബശ്രീ ജൈവിക നഴ്സറികളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വിത്തുകൾ കുടുംബശ്രീകളിൽ നൽകിയിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടേരിച്ചാലിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പക്ഷെ അത് പട്ടേരിച്ചാൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടേരിച്ചാലിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പട്ടേരിച്ചാൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തൊരു മോറൽ ഏഴ് ഏക്കറിലാണ് പച്ചക്കറി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ എം ടി സബിത വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ എം വി രാജീവൻ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ എം സുർജിത്ത് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ പയ്യനൂർ പോലീസ് മൈതാനം നവീകരിച്ച് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പയ്യനൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മൈതാനിയിൽ നിലവിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പയ്യന്നൂരിയത്തെ പ്രസംഗിച്ച പോലീസ് മൈതാനം നവീകരിച്ച് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത ഇവിടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് എം എൽ എ മൈതാനം സംരക്ഷിക്കാനും നവീകരിക്കാനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെയാകും പദ്ധതി
എസ് പിയോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന് എസ് പി ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് പ്രതിനിധി അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായുള്ള മൂന്ന് പദ്ധതികളിൽ ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റ് രണ്ട് പദ്ധതികളിലൂടെ ടെണ്ടർ നടപടി ആരംഭിക്കുന്നതാണെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു വടവന്തൂർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ആറ് സ്പാനുകളുടെ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി അടുത്തയാഴ്ച ആരംഭിക്കുമെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് പുതുതായി ലഭ്യമായ അഞ്ചോളം അപേക്ഷകളിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന് അയച്ചു കൊടുത്തതായും തഹസീൽദാർ അറിയിച്ചു പുതുതായി ലഭിച്ച പരാതികളിൽ വെള്ളൂരിലെ ക്ഷീര കർഷകൻ കെ പി കൃഷ്ണൻ നൽകിയ പരാതി യോഗത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായി അൻപത് വർഷത്തിലേറെ കാലമായി ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണന് ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൽ നിന്നും ഒരു ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു പരാതി എന്നാൽ നിലവിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം സൊസൈറ്റിയിൽ പാലടക്കുന്ന കർഷകർക്കാണ് മുൻഗണനയെന്ന് ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് പ്രതിനിധി യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു നാലായിരത്തോളം കർഷകരാണ് പയ്യനൂർ താലൂക്ക് പരിധിയിലുള്ളത് കുറഞ്ഞ തുക മാത്രമേ പദ്ധതികളിൽ ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ മുഖാന്തരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനാൽ നിലവിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം കെ പി കൃഷ്ണൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവായി പോകുന്നതാണ് കാരണമായി വരുന്നതെന്നും അവർ അറിയിച്ചു എങ്കിലും തുടർന്നു വന്ന ചർച്ചയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതി അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിക്കുമെന്നും യോഗത്തിൽ എം എൽ എ അറിയിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി തഹസീൽദാർ എം കെ മനോജ് കുമാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ എം ബി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ പ്രതിനിധി കെ ജയരാജ് വിവിധ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ താലൂക്കിലെ വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പോളിയോ ബാധിച്ച് കാലുകൾ തളർന്നിട്ടും ജീവിതത്തെ തന്നാലാവും വിധം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് പാണപ്പുഴ കച്ചേരിക്കടവിലെ പി പി രാഘവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇദ്ദേഹം ജീവിതോപാധിയായി കണ്ടെത്തുന്നത് വീടിന് സമീപത്തെ ചായ വിൽപ്പനയാണ് ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം ഇപ്പോൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവർ ജീവിതത്തിൽ പൊരുതി നേടിയ വിജയങ്ങളിലൂടെയാണ് സഹതാപവും സങ്കടവും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇവർക്ക് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള കരുത്തായി ഈ ദിനം മാറുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി കാണിച്ചു നൽകുകയാണ് പാണപ്പുഴ കച്ചേരിക്കടവിലെ പി പി രാഘവൻ അമ്പത് വർഷക്കാലമായി നല്ല ഒരു നാട്ടുനന്മകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ദയാവായ്പോടു കൂടി ചായ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലഘുഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കടയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലുള്ളത് എല്ലാവരും ഇവിടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മളെല്ലാവരും നാട്ടിൻ്റെ പ്രായമുള്ളവരും പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എവിടെ പോയാലും ഒരു നല്ല ലോഹ്യം അല്ലെങ്കിൽ കുശലാന്വേഷണം ചോദിച്ച് കൊണ്ട് എല്ലാവരും രാഘോട്ടനോടും അതുപോലെ രാഘോട്ട തിരിച്ചും എല്ലാവരോടും ക്ഷേമാന്വേഷണം നടത്തിയേ ഇവിടെ നിന്ന് ആരും പോകാറുള്ളത് എല്ലാ നാട്ടുനന്മകളും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും നാട്ടിൻ്റെ എല്ലാ സ്പന്ദനങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരു കോർണറാണ് ഇവിടെ ഈ കടയിൽ നിന്നും ചായ കഴിക്കാത്തവർ ഈ സമീപത്ത് ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല വീടിന് സമീപം കഴിഞ്ഞ അൻപത്തി ആറ് വർഷക്കാലമായി ചായ വിൽപ്പന നടത്തിയാണ് രാഘവൻ ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ അടുപ്പിൽ വിറക് കത്തിച്ചാണ് ചായ നിർമ്മാണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളുടെ തിരക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിലും മറ്റും പ്രദേശത്തുള്ളവർ ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇവിടം ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളൊന്നും തൻ്റെ തൊഴിലിനെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് രാഘവൻ പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് മുതൽ തുടങ്ങിയ കച്ചവടമാണ് അന്നെല്ലാം പിന്നെ അത് നടന്നു പോകാൻ ആൾ ഇഷ്ടം പോലെ കച്ചവടത്തിന് വരാനും പോകാനും എല്ലാം ഉണ്ട് പുല്ല് വരിക്കുന്ന ആളുണ്ട് ഇങ്ങനെയില്ല കത്ത് പണിക്ക് പോകാൻ ചന്തക്ക് പോകുന്ന ആളുണ്ട് ഇന്നലെ ഇപ്പം അങ്ങനെ ആളുകളെല്ലാം വളരെ കുറഞ്ഞു വരും ഇപ്പം കച്ചവടമെല്ലാം കൂടുതൽ വന്നില്ല അങ്ങനെ അന്ന് ചായ ഇതെല്ലാം ആയിട്ടാണ് ചായക്കെല്ലാം അന്ന് ചെറിയ പൈസ ആണെങ്കിലും കൂടി അന്ന് നല്ല കച്ചവടമാണ് ഇപ്പം അന്ന് കച്ചവടം ദേശം കുറവായി ഇപ്പം ഈ കൊറോണ എല്ലാം കൂടി വന്നേ പിന്നെ ആ ദേശം കച്ചവടം എല്ലാം വളരെ പോക്കായി പിന്നെ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിയാണ്ടായിപ്പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു പോകുന്നു ഇപ്പം പിന്നെ ഭിന്നശേഷി ദിനത്തിൽ രാഘവനുള്ള സമ്മാനവുമായാണ് വാർഡ് മെമ്പർ എൻ കെ സുജിത്ത് ചായക്കടയിൽ എത്തിയത് നെറ്റ്വർ
ഈ ഭാവന ചെയ്തതെന്ന് എത്രയോ അകലത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗവർണറുടെ സ്ഥാനം ഗവർണറുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാനം ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു തർക്ക വിഷയം ഭരണഘടനാ സമിതി എത്തിച്ചെന്ന തീരുമാനം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന കാരണം നമ്മൾ പാർലമെന്ററി സമ്പ്രദായമാണ് സ്വീകരിച്ചത് രണ്ട് സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സമ്പ്രദായം പാർലമെന്ററി സമ്പ്രദായവും പ്രസിഡന്റ് സമ്പ്രദായത്തിൽ ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പോലെ അമേരിക്കൻ ഗവർണർമാര് പോലെ അവര് നാലു വർഷക്കാലം അവരെ ഭരിക്ക അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇംപീച്ച്മെന്റോ എല്ലാം വേണ്ടി വരും നിക്സനെ ചെയ്ത പോലെ ട്രംപിനെ ചെയ്യാൻ നോക്കി പരാജയപ്പെട്ടവർ നാലു വർഷത്തേക്ക് അവരെ ഭരിക്ക ആരോടും അക്കൗണ്ടബിൾ അല്ല അതാണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സമ്പ്രദായം ഫെഡറലിസത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത് ഒരു മതം ഒരു ഭാഷ ഒരൊറ്റ ഭരണകൂടം എന്നതൊക്കെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യം പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഭരണത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പുകളാണ് നരേന്ദ്രമോദി നടത്തുന്നത് തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ പാറിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനും ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ നേതാവുമായിരുന്ന കെ സോമനാഥിന്റെ പതിനാറാം ചരമവാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സെമിനാറിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഗവർണർ പദവിയും വിവാദങ്ങളുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്നതായിരുന്നു വിഷയം ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായി സി കൃഷ്ണൻ അഡ്വക്കറ്റ് കെ വി ഗണേശൻ അഡ്വക്കറ്റ് ടി വി അജയകുമാർ അഡ്വക്കറ്റ് കൂത്തൂർ മുരളീധരൻ അഡ്വക്കറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നു രാമന്തളി ശിശുമന്ദിര പരിസരത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി സബ് സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രാമന്തള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുതിയതായി അനുവദിച്ച ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വഴിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്നു ചേരുന്നത് വളരെ ശുഭോദർക്കമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് ഒരു തരത്തിലും കുറവ് വരരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരിയാണ് അവിടെ അവർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറും പറഞ്ഞു മരുന്നൊക്കെ പരമാവധി ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാളും ഇവിടെ നിന്നും മരുന്നില്ലാതെ മടങ്ങിപ്പോവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലെ മരുന്നിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാ ഔഷധി ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഔഷധി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മരുന്ന് നിർമ്മാണ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ജോമി ജോസഫ് വിഷയാവതരണം നടത്തി രാമന്തള്ളി ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എൻ എ വി സജിന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു രാമന്തള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എ കെ മനോജ് കുമാർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ വി സുനിത ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി ദിനേശൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എ വത്സല കെ സി അബ്ദുൾ ഖാദർ എം വി ഗോവിന്ദൻ കെ പി വി രാഘവൻ വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി എം ലത്തീഫ് എം ചന്ദ്രശേഖരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ആയുർവേദ ഒ പി എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ ഉണ്ടാകും ദിനേശ് ബി ഡി കമ്പനിയിൽ ബീഡി തെറുത്ത് കിട്ടിയ കൂലി കൂട്ടിവച്ചാണ് കരുവള്ളൂരിലെ ടി വി തമ്പായി നാസിക്കിലെ ദേശീയ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചെന്നത് നാല് സ്വർണമടക്കം അഞ്ച് മെഡലുകളുമായി രാജകീയ മടക്കം നടത്തിയ തമ്പായി ജീവിത ദുരിതങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് സ്വപ്രയത്നത്താൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്നത് കരുവള്ളൂർ കുതിരമലിലെ ടി വി തമ്പായി നാസിക്കിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നാല് സ്വർണവും ഒരു വെള്ളിയും നേടി തന്റെ അൻപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ ട്രാക്കിലെ വേഗറാണിയായി മാറി അയ്യായിരം മീറ്റർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ എണ്ണൂറ് മീറ്റർ നാല് ഗുണം നാനൂറ് മീറ്റർ റീലേ എന്നിങ്ങനെ നാല് മത്സരങ്ങളിലും തമ്പായി സ്വർണം നേടി നാനൂറ് മീറ്ററിൽ വെള്ളിയും ഇവർ കരസ്ഥമാക്കി കരിവള്ളൂർ എന്ന ചെറു ഗ്രാമത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയേക്കാവുന്ന തമ്പായിയുടെ ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സി ഐ ടി യു മെയ്ദിന കായിക മേളയിലൂടെയാണ് കരിവള്ളൂരിലെ പാർട്ടി നേതാക്കളാണ് തന്നെ കായിക വേദിയിലെത്തിച്
വിജയം കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഇതുവരെയും നേഷണൽ ലെവലിൽ അവർക്ക് പങ്കെടുത്ത് കുറേ തവണ ഞാൻ മെഡല് വാരി കൂട്ടി വന്നതാണ് പിന്നെ കരിയാഴ്ചയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജയ്പൂരിൽ പോയിട്ടുണ്ട് തുടർന്നിങ്ങോട്ട് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം വർഷമാണ് ദേശീയ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തമ്പായി സ്വർണം കൊയ്യുന്നത് കായിക രംഗത്ത് സുവർണ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഉള്ളിൽ വേദനയുടെ നെരിപ്പോടെരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തമ്പായി പറയുന്നു ദേശീയ മാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിനായുള്ള മുഴുവൻ ചെലവും തമ്പായി സ്വന്തമായാണ് വഹിച്ചത് വലിയ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയില്ലാത്ത തമ്പായി ബീഡി തിരച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് യാത്രാ ചെലവും താമസിക്കാനുള്ള റൂം വാടകയുമൊക്കെ ഓരോ സുവർണ നേട്ടത്തിന് ശേഷം അടുത്ത മീറ്റിന് പോകാൻ നേരമെങ്കിലും തനിക്ക് നേരെ ഒരു സഹായഹസ്തം നീളുമെന്ന് ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട് കൂടാതെ നാഷണൽ മീറ്റുകളിൽ അടക്കം പങ്കെടുത്ത് മെഡൽ വാങ്ങിയതാണ് തമ്പായിയുടെ രണ്ട് പെൺമക്കളും ഇവർക്കൊരു സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനായി തമ്പായി മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല എവിടെയും നിരാശയായിരുന്നു എന്ന് തൊണ്ട ഇടറിക്കൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ മക്കൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് കളിച്ചു പഠിച്ചു നിന്ന് മെഡൽ നേടി നാഷണൽ ലെവൽ വരെ മെഡൽ നേടി വന്ന എൻ്റെ മക്കൾ പ്രിയയും പ്രകൃതിയും അവരുടെ മെഡലുകളാണ് ഇതിൽ ഇത്രയും വാരിക്കൂട്ടി ഇവിടം വരെ ഇതിനും വരെയും മുൻപോട്ട് പോകണമെന്നില്ലതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കഴിവും യോഗ്യതയും നോക്കി ഉറപ്പു വരുത്തിയതിന് ശേഷം മക്കളായ പ്രിയയ്ക്കും പ്രബിതയ്ക്കും ജോലി നൽകാനായുള്ള കാര്യങ്ങൾ അധികൃതർ ചെയ്തു നൽകേണ്ടതുണ്ട് തമ്പായിയുടെ വീടിൻ്റെ സ്വീകരണ മുറി ഈ അമ്മയുടെയും മക്കളുടെയും മികവ് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അവ നിറയെ അമ്മയും മക്കളും നേടിയ മെഡലുകളും പുരസ്കാരങ്ങളുമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പഴയങ്ങാടി പുഴയോരങ്ങളിൽ കൂട് മത്സ്യകൃഷി സജീവമാകുന്നു ഏഴോം ചെറുകുന്ന പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നിരവധി കർഷകരാണ് കൂട് മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്നത് ഏഴോം ചെറുകുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിൽ പുഴയോര കൂട് മത്സ്യകൃഷി പ്രചാരമേറുകയാണ് പഴയങ്ങാടി പുഴയുടെ ഇരു ഭാഗങ്ങളിലുമായി നിരവധി പേരാണ് കൂട് മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്നത് ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെങ്ങലിൽ കെ ടി മനോഹരൻ പി രമേശൻ സി സനൽ രാജീവൻ സി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെയും പഞ്ചായത്തിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന കൂട് കൃഷിയിൽ കരിമീൻ കാളാഞ്ചി എന്നിവയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പുഴയിൽ കൂടൊരുക്കുക എന്നത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് മുതൽ പത്ത് മാസം വരെ വളർച്ച എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിളവെടുപ്പ് നടത്താം എന്നാൽ മത്സ്യങ്ങളെ മോഷ്ടിക്കുന്നതും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യാപകമാണ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചാണ് ഇവർ ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ കൂട് മത്സ്യകൃഷിയിൽ മികച്ച വിജയം നേടാൻ കഴിയുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ഇതിന്റെ വിത്ത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു എത്ര വിത്തുകൾ അങ്ങ് വിട്ടത് നമ്മളിപ്പോ കോളോന്റെ ആയിരം വിത്തായിട്ടത് ഇപ്പൊ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാം കുറെ എണ്ണം കുറച്ച് ചത്തു പോയിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനാ ഇതിന് തീറ്റ ഒക്കെ തീറ്റ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മത്സ്യം തന്നെ കൊടുക്കുന്നു കടപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് മത്സ്യം ഒക്കെ അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടും മത്സ്യം തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഏത് സമയത്ത് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് തീറ്റ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം പിന്നെ ഇരുമീനും അതേപോലെ തന്നെ മീനും മറ്റെ കല്ലിറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരളോത്സവം ബ്ലോക്ക് തല കലാമത്സരങ്ങൾക്ക് കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആതിഥ്യമരുളും ഇതിനായുള്ള വിഭവ സംഭരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നും സംഭരിച്ച നാളികേരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഏറ്റുവാങ്ങി കേരളോത്സവം ബ്ലോക്ക് തല കലാമത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയാകുന്നത് കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് കലോത്സവത്തിന് എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനായുള്ള വിഭവ സംഭരണമാണ് ആരംഭിച്ചത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിഭവ സമാഹരണത്തിലൂടെ ശേഖരിച്ച നാളികേരം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഏറ്റുവാങ്ങി ലോകം മുഴുവൻ ഒരു പന്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിനൊപ്പം കൂടുകയാണ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും ഇതിനായി ആരംഭിച്ച ലോകകപ്പ് പ്രവചന മത്സരവും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി വി സുനിത പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ സി ഡി എസ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ എ എസ് സന്ദീപ് മോഹൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പാഠ്യപദ്ധതി
മുഅല്ലിമീൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളാണ് നിവേദനം നൽകിയത് പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയും ചട്ടക്കൂടും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഭരണഘടനാപരമായി ലഭിച്ച അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുന്നതാണെന്നാണ് സംസ്ഥ കേരള ജമ്യൂത്തുൽ മുല്ലമീൻ ആരോപണം കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ ധാർമ്മിക ബോധത്തിന് നിരക്കാത്തതും ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പിന്മാറണമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂല ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എക്ക് സമസ്ത കേരള ജംഇത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ നേതാക്കൾ നിവേദനം നൽകി സ്കൂൾ സമയമാറ്റവും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും പരിഹരിക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നേതാക്കളായ കെ സി മൊയ്ദു മൗലവി എസ് കെ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി സാജിദ് ഫൈസി കെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ദാരിമി എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സൂര്യ കണ്ണപ്പുരത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത് അഖില കേരള പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവത്തിന് ചെറുക്കുന്ന ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അരങ്ങുണർന്നു നടൻ സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ നാടകോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുക്കുന്നിൽ സൂര്യ നാടകോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ നാടകോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതൊക്കെ അംഗീകാരങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കും അത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ അത്രയും ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് നാടകം പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കലയാണെന്നും അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നാടകം ഒരു രാഷ്ട്രീയ മഹത്വമാണ് ജനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമം തന്നെയാണ് അത് നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുക നാടകം കാണുന്നവർക്കാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ടെലിവിഷൻ നിങ്ങളെ സമ്പന്നനാക്കുക പി വി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ ശ്രീധരൻ വിജേഷ് വിശ്വം കെ വി ശ്രീധരൻ ഹരിദാസ് ചെറുകുന്ന് രജിത മധു ടി വി രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ നാടകം കടലാസിലെ ആന അരങ്ങേറി ഇന്ന് കൊല്ലം കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിന്റെ ചന്ദ്രികയ്ക്കുണ്ടൊരു കഥ നാലിന് ചിറയൻകീഴ് അനുഗ്രഹയുടെ നായകൻ ആറിന് കൊച്ചിൻ ചൈത്രതാരയുടെ ഞാൻ ഏഴിന് പാല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ അകമ്പുറം എന്നീ നാടകങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കും ദിവസവും രാത്രി ഏഴുമണിക്കാണ് അവതരണം നാടകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംവാദം ദിവസവും ആറ് മുപ്പതിന് നടക്കും മികച്ച നടൻ നടി ജനപ്രിയ നാടകം തുടങ്ങിയ അവാർഡുകളും നൽകും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സർഗജാലകം കലാസാഹിത്യ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡിസംബർ നാലിന് ഞായറാഴ്ച പയ്യനൂരിൽ പുസ്തക പ്രകാശനവും ലഹരി വിരുദ്ധ ചിത്രപ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിക്കും പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് പുലർത്തിയവർക്ക് അനുമോദനം നൽകുമെന്നും സംഘാടകർ പയ്യനൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഡിസംബർ നാലിന് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സർഗജാലകം പുസ്തക പ്രകാശനവും ചിത്രപ്രദർശനവും നടക്കും സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വി പി ജോയ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും സദാശിവൻ ഇരിങ്ങലിന്റെ കഥാസമാഹാരമായ കവർ സ്റ്റോറിയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം സംസ്ഥാന മുന്നോക്ക സമുദായ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ ഡയറക്ടർ കെ സി സോമൻ നമ്പ്യാർ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗം ഡോക്ടർ മിനി പ്രസാദ് പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തും സർഗജാലകം പ്രസിഡന്റ് കെ സി ടി പി അജിത അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ലഹരിക്കെതിരെ സമൂഹ മനസാക്ഷി ഉണർത്തുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രപ്രദർശനത്തോടൊപ്പം ലൈവ് ചിത്രരചനയും ഉണ്ടാകും പ്രശസ്ത മൌത്ത് പെയിന്റർ ഗണേഷ് കുമാർ കുഞ്ഞിമംഗലം ചിത്രശലഭ ഗവേഷകൻ നവീൻ പ്രസാദ് അലക്സ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കിടയിലെ സർഗപ്രതിഭയ്ക്കുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പുരസ്കാരം നേടിയ സതി കൊടക്കാട് എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ പയ്യന്നൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ സി ടി പി അജിത എ പ്രദീപ് കുമാർ എ കെ ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി ഹരിപ്രസാദ് തായ്നേരി എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പുഷ്പക ബ്രാഹ്മണ സേവാ സംഘം വടവന്തൂർ പ്രാദേശിക സഭ വനിതാ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിസംബർ നാലിന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് വടവന്തൂർ ശ്രീനാരായണപുര ക്ഷേത്ര ഹാളിൽ ഗാർഹിക അഗ്നിസുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് നടത്തും ആപ്ത പയ്യന്നൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂർ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടന്നു ടി മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ആപ്ത പയ്യന്നൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂർ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി
പി യു രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ പി കെ സുരേഷ് കുമാർ സുരേഷ് പൊതുവാൾ എം പ്രസാദ് കെ വി മോഹനൻ എം പ്രദീപ് കുമാർ കെ ശിവകുമാർ ആർ മുരളീധരൻ പി പ്രേമചന്ദ്രൻ വി വി കുമാരൻ കുഞ്ഞിമംഗലം വിജയൻ യു കെ സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂരിനെ അനുസ്മരിച്ചു പ്രദീപ് കുമാർ കണ്ണഞ്ചേരി അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പഴമയുടെ പൊരുൾ തേടി കോറോം മുക്കോത്തടം എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പുരാവസ്തു പ്രദർശനമൊരുക്കി ഓർമ്മകൾക്കെന്ത് സുഗന്ധം എന്ന പേരിൽ നടന്ന പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി വിവിധ ക്ലാസുകളിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ ഓർമ്മകൾക്കെന്ത് സുഗന്ധം പ്രദർശനം നാടിന്റെ ചരിത്രവും കാർഷിക സംസ്കൃതിയും വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു പോയ കാലത്തെ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ നമ്മുടെ പഴയകാല കച്ചവട സംസ്കാരത്തിന്റെ തനിമയുണർത്തുന്ന കാഴ്ച വേറിട്ട അനുഭവമായി മാറി രക്ഷിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പ്രയത്നത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഈ പ്രദർശനത്തിന് ഹെഡ് മിസ്റ്റർ കെ വി സാവിത്രി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം കെ ജോഷി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പാണപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന് കേരള സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഒരു കോടി രൂപ ചിലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മവും വിവിധ മേഖലകളിൽ വിജയികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പാണപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മവും വിവിധ മേഖലകളിൽ വിജയികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടന്നു സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ എന്താ നല്ലൊരു കെട്ടിടം വരികയാണ് നമുക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാം മാറ്റാം കേട്ടാ നമ്മള് സ്കൂളിനെ സൂപ്പറായിട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് നിങ്ങളെ യൂണിഫോം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിലും മാറ്റിട്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിനോട് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം മാറ്റം വരുത്തി അപ്പോ ഒരു നല്ല അതായത് പുറത്തുനിന്ന് കണ്ട എല്ലാവർക്കും വരാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് വേണം തോന്നാം ചടങ്ങിൽ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പാണപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പി ആർ പ്രഭാകരൻ മാടായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ സ്കൂൾ വികസന സമിതി ചെയർമാൻ കെ പത്മനാഭൻ എസ് എം സി ചെയർമാൻ ഒ കൃഷ്ണൻ മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സരിത ബിജു സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് കെ കെ റഹ്മത്ത് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കേരള പ്രൈവറ്റ് പ്രൈമറി ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മണ്ടൂർ ശങ്കരവിലാസം എ എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള പ്രൈവറ്റ് പ്രൈമറി ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മണ്ടൂർ ശങ്കരവിലാസം എ എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു കെ പി പി എച്ച് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് വിവിധ സെഷനുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് സംഘടന സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ കെ എം ദ്രൌപതി ക്യാമ്പ് വിശദീകരണം നടത്തി വി പി രാജീവൻ വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജസ്റ്റിൻ ജയകുമാർ കെ പി വേണുഗോപാലൻ പി ശോഭ ബിന്ദു കൃഷ്ണൻ സി കേശവൻ നമ്പൂതിരി ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ യു എ ഇയിലെ അറബ് മണ്ണിൽ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ജീവിതം നയിച്ച പ്രവാസികൾ അൻപത്തിയൊന്നാമത് യു എ ഇ ദേശീയ ദിനത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സംഗമിച്ചു പൂവളപ്പ് ഇസ്മായിൽ അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ വസതിയിലാണ് പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ചവർ സംഗമിച്ചത് പതിറ്റാണ്ടുകളോളമായി സൌഹൃദത്തിൽ കഴിയുന്നവർ യു എ ഇ ദേശീയ ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വെള്ളവക്കാട് പൂവളപ്പിൽ ഒത്തുചേർന്നത് സാമൂഹ്യ സേവകനും യു എ ഇയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം തൊഴിൽ ചെയ്ത പൂവളപ്പ് ഇസ്മായിൽ ഹാജിയുടെ വസതിയിലാണ് പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ചവർ സംഗമിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം
പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് അറബികളുടെ കല്യാണ വിരുന്നുകളിലെ ബിരിയാണി ദുബായിലെ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകിയാണ് സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് പരിപാടി യു എയിലെ പ്രമുഖ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തോളം പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടറും കലാകാരനുമായ രമേഷ് പയ്യന്നൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രവാസികളായ എം ഇസ്മായിൽ ഹാജി എ സുബൈർ കെ അബ്ദുൽ കരീം ഫത്ത കൈക്കോട്ടുകടവ് റഷീദ് ഹാജി ഐ ടി കെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രമേഷ് പയ്യന്നൂരിന് ഇസ്മായിൽ അഹമ്മദ് ഹാജി ഉപഹാരം നൽകി സാമൂഹ്യ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ കെ എം കുഞ്ഞിയെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ രാമപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര രഥോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിടമ്പ നൃത്തം അരങ്ങേറി ഒൻപതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ആറാട്ട് സദ്യയോടെ ഉത്സവത്തിന് സമാപനമാകും രാമപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം രഥോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിശേഷാൽ പൂജകൾ തിടമ്പ് നൃത്തം എന്നിവ നടന്നു വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും ഡിസംബർ അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് രഥോത്സവം കനകവർഷം എന്നിവ നടക്കും ഒൻപതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ആറാട്ട് സദ്യയോടെ ഉത്സവത്തിന് സമാപനമാകും പയ്യനൂർ ശ്രീ പൂന്തുരുത്തി മുച്ചിലോട് ഉദയസ്തമനം ചടങ്ങുകൾ നടന്നു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഉദയസ്തമന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് മറ്റു മുച്ചിലോടുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ആചാര അനുഷ്ഠാന ചടങ്ങുകളാണ് പയ്യന്നൂർ ശ്രീ പൂന്തുരുത്തി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലേത് വാഴക്കുലകൊത്തൽ ചടങ്ങോടുകൂടി ആചാരസ്ഥാനികർ വ്രതത്തിലാണ് ഉദയാസ്തമനം ചടങ്ങുകൾ കളിയാട്ടത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടിയാണ് നടത്തിവരുന്നത് ഉദയാസ്തമനത്തിന് നോട്ടിരിക്കുന്ന ബാല്യക്കാർ വ്രതത്തിലാണുള്ളത് ഉദയത്തിന് കാരവെച്ച് അസ്തമയത്തിൽ കാരവാങ്ങലാണ് ഉദയാസ്തമനം കോയ്മമാർ ആചാരസ്ഥാനികർ ബാല്യക്കാർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് നിർമാല്യം നൽകൽ പ്രധാന ചടങ്ങാണ് അന്നേ ദിവസം വാഴക്കോല കൂട്ടി അന്ന് മുതൽ ഇവിടുത്തെ ആചാരക്കാർ പതിനേഴ് ഉദയസ്ഥാനം വരെ ബുദ്ധത്തിലാണ് അവര് വീട്ടിലാണെങ്കിലും കൂടി അവർ ഈ ബുദ്ധത്തിൽ തന്നെയാണ് അതാണ് ഈ ഉദയസ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഉദയസ്ഥാനത്തിന് പൂതൽ ഒത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ബുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകണം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ദേവിക്ക് നിവേദിക്കുന്ന അപ്പാ നീ ചുടുന്നു നിവേദിക്ക് ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയിലെ പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ദേവിന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കും തുടർന്ന് അരങ്ങിൽ അടിയന്തരവും ഉണ്ടായി മണിക്കിണർ പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കല്ല് നടയിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്ന ചടങ്ങും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ശ്രീ നമ്പ്യാത്ര കോവൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവത്തിന്റെ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കൂടിയാലോചനാ യോഗം ഡിസംബർ നാലിന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കും ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണം പയ്യന്നൂർ മാടായി ബി ആർ സികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണം ഘോഷയാത്രയിലും അനുബന്ധ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തത് നിരവധി പേർ മനസ്സിന്റെ വിശപ്പാണ് മലയാളികൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ എം മുകുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷവും സ്വപ്നങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കുന്നവരാണ് എഴുത്തുകാരനും എം മുകുണ്ട് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അഗ്രി ന്യൂട്രി ഗാർഡൻ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പദ്ധതി മൂന്ന് സെന്റിൽ പച്ചക്കറിയും ഫലവൃക്ഷവും ഒരുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടേരിച്ചാലിൽ നടക്കും വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് മൈതാനം നവീകരിച്ച് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ഉപകരണമായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഗവർണർമാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക് ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ വിഭാവനം ചെയ്ത ഫെഡറൽ സംവിധാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്നും തോമസ് ഐസക് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം